Σύμφωνα με πληροφορίε από ακτιβιστέ του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που βρίσκονται στη Συρία, η Τουρκία εξαπέλυσε χθε σφοδρέ επιθέσει σε πολλαπλά μέτωπα τη Βόρεια Συρία και με διάφορα στρατιωτικά μέσα, σκορπίζοντα το θάνατο σε Κούρδου μαχητέ αλλά και σε Συριακά κυβερνητικά στρατεύματα. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι ενώ βρίσκεται στι ΗΠΑ τουρκική αποστολή για να συζητήσει του όρου τη αγορά νέων μαχητικών ανασκαφών F-16 και την αναβάθμιση των παλιών που έχει στην κατοχή τη, την ίδια στιγμή με αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη διενύργησε χθε 8 αεροπορικέ επιδρομέ εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, δηλαδή των Κούρδων, αφήνοντα πίσω του τουλάχιστον 13 νεκρού Κούρδου και Σύριου στρατιώτε, καθώ χτύπησαν στο Άιν Αλάραμ. Ανατολικά από το Χαλέπι, στρατιωτικέ θέσει στο Τέλ Τσαρίκλι, στι οποίε στάθμευαν συριακέ δυνάμει από το 2019 που είχε κηρυχτεί και χειρία ανάμεσα στην Τουρκία και στη Ρωσία. Επιπροσθέτω, τουρκικό ντρόουν χτύπησε στο χωριό Σοντσόκ Σαντούν στην επαρχία Αμούντα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακόμα τέσσερα μέλη των κουρδικών δυνάμεων του SDF, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε ευρεία κλίμακα βομβαδισμό από μονάδε του τουρκικού πυροβολικού. Τα θύματα, όπω αναφέρει το Συριακό Παρατηρητήριο, αναμένεται να αυξηθούν καθώ υπάρχουν πολλοί τραυματίε και πολλοί αγνοούμενοι. Γι' αυτό λοιπόν τα χρειάζεται τα μεχητικά αεροσκάφη η Τουρκία για να πραγματοποιεί επιθέσει σε μια ξένη χώρα και να σκοτώνει συμμάχου των ΗΠΑ. Όσο για την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, δεν έχει υποθεί ούτε μία λέξη για αυτέ τι δολοφονικέ επιθέσει τη Τουρκία, ούτε από την κυρία Φόντερ Λάιεν, ούτε από τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Που τελευταία μιλούν πολύ περί ειρήνη και σεβασμού των συνόρων. Φαίνεται ότι οι Σύριοι και οι Κούρδοι είναι για αυτού άνθρωποι ενό κατώτερου Θεού.